ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എയ്റ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ബയോളജിയുടെ നോട്ട്സും വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ട് നോക്കിയാലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട പര്യയനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ അറകളിലൂടെ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് തവണ രക്തം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട പര്യയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ ഏതെല്ലാം സർക്കുലേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് It includes systemic circulation and pulmonary circulation. Double circulation is two circulation. One is the systemic circulation. One is the pulmonary circulation. What is the systemic circulation? Systemic circulation is the left ventricle is the right atrial. Left ventricle is the same as the left. ഇവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ ഏത് രക്തമാണുള്ളത് ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തമാണല്ലേ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും അയോർട്ട വഴി ഈ ശുദ്ധമായ രക്തം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു പിന്നീട് ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ഓക്സിജനും എല്ലാം സപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് എവിടേക്ക് എത്തുന്നു റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് വീനക്കാവ വഴി എത്തുന്നു ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആണ് സിസ്റ്റമിക് സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താണ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ ദ സർക്കുലേഷൻ വിത്ത് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയം ഇസ് കോൾഡ് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എവിടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലാണ് ഇതാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൾ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ ഏത് തരം രക്തമാണുള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ രക്തമാണ് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ ഉള്ളത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ രക്തം പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ലങ്സിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ലങ്സിൽ വെച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറം തള്ളി ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് ഓക്സിജൻ അടങ്ങിയ രക്തത്തെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും സോ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന സർക്കുലേഷൻ ആണ് എന്ത് പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ അതേ സമയത്ത് സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ തുടങ്ങി എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ഡബിൾ സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട പര്യനത്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുമുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഡബിൾ സർക്കുലേഷനിൽ രണ്ട് സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് സിസ്റ്റമിക് പര്യനവും അടുത്തത് പൾമണറി പര്യനവും സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ എവിടെ ആരംഭിച്ച് എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ ആരംഭിച്ച് വലത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു എന്നാൽ പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ എവിടെ ആരംഭിച്ച് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ ആരംഭിച്ച് ഇടത് ഏട്രിയത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കുലേഷന്റെ പാർട്ട് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ സിസ്റ്റമിക് പര്യനം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ ആണ് ഇടത് വെൻട്രിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്നും ശുദ്ധമായ രക്തം അയോർട്ട അല്ലെങ്കിൽ മഹാദമനി വഴി ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഓക്സിജനെയും ന്യൂട്രിയൻസിനെയും എത്തിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഡീ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ രക്തത്തെ മഹാസിര വഴി എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു വലത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് സിസ്റ്റമിക് പര്യനം അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷൻ വലത് ഏട്രിയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏത് തരം ബ്ലഡ് ആണ് ഉള്ളത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് ആണ് ഉള്ളത് അത് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും വലത് വെൻട്രിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് പോകുന്നു 
വലത് വെൻട്രിക്കളിൽ നിന്നും ശ്വാസകോശ ധമനി അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറി ആർട്ടറി വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അടങ്ങിയ ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ശ്വാസകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ലങ്സിലെത്തിയ ഈ ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറം തള്ളി ഓക്സിജനെ സ്വീകരിച്ച് പൾമണറി വെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സിര വഴി എവിടേക്ക് എത്തും ഇടത് ഏട്രിയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതോടുകൂടി പൾമണറി സർക്കുലേഷൻ അവസാനിക്കുന്നു ഇടത് ഏട്രിയത്തിലെത്തിയ ഈ ശുദ്ധമായ രക്തം പിന്നീട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇടത് വെൻട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കളിലേക്ക് പോകുന്നു പിന്നെയും ഈ സർക്കുലേഷൻ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ certain veins do not reach the heart and they carry blood from organ to organ nammal padichirikkunnathu veins blood ine engot ettikkunu ennaanu hrudayathilekku ettikkunu ennaanu ennal chila veins hrudayathilekku rakthathine ettikkunnathinu pagaram oru organil ninnum mattoru organilekkaanu ettikkunnathu adhayathu oru avayavathil ninnum mattoru avayavathilekku blood ine ettikkunu such veins are called portal veins so oru organil ninnum allengil oru avayavathil ninnum mattoru avayavathilekku rakthathe ettikkunna veins ne aanu endu parayunnathu portal veins ennu parayunnathu they begin from one organ as capillaries and end in other organ as capillaries oru organil ninnum capillaries allengil ലോമികകളായി ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു ഓർഗനിൽ എത്തുമ്പോഴും ലോമികകളായി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന വെയിൻസ് ആണ് എന്ത് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻ വിച്ച് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷന്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അതിൽ പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഒരു പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു ഓർഗനിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഓർഗനിലേക്ക് ബ്ലഡിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോർട്ടൽ വെയിൻസ് ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം സോ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിനെയും ലിവറിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് സോ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ആണ് മറ്റൊന്ന് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ കരളാണ് സോ ചെറുകുടലിൽ നിന്നും രക്തത്തെ ലിവറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ആണ് എന്ത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എവിടെ വെച്ചാണ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആകുന്നത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വെച്ചാണ് So, small intestine ile blood capillaries ilek e simple nutrients absorb agunu. E blood capillaries ellam koodi unite eed end aayittu maarum hepatic portal vein aayittu maarum. E hepatic portal vein engottaanu pogunathu adutha organ aayittulla liver ilekkaanu pogunathu. Nerittu hrudayathilek alla ee blood pogunathu. Pagaram ിവറിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ലിവറിൽ ചെന്ന ശേഷം ഈ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ വീണ്ടും ക്യാപ്പിലറീസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്നു ലിവറിലെ ക്യാപ്പിലറീസിൽ നിന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ന്യൂട്രിയൻസിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ടോക്സിൻസ് എല്ലാം ലിവറിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് പിന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് വീനക്കാവ് വഴി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു സോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ച് അബ്സോർബ് ആകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഒരു ഇടത്താവളമാണ് എന്ത് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വേണ്ടാത്തതിനെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കുറെ പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്തി വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ മാത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബ്ലഡ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ ഒരു പാത്താണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തന്നെ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എങ്ങോട്ടാണ് അബ്സോർബ് ആകുന്നത് കുടലിലെ ലോമികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ അവിടെ നിന്നും ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ വഴി എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു കരളിലെ ലോമികകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്പിലറീസ് ഇൻ ദ ലിവർ 
അതിൽ നിന്നും അതെങ്ങോട്ട് പോകും കരൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ എന്ന ഓർഗനിൽ എത്തുന്നു അവിടെ വേണ്ട എക്സ്ചേഞ്ചുകളെല്ലാം നടത്തി ഹെപ്പാറ്റിക് സിര അല്ലെങ്കിൽ ഹെപ്പാറ്റിക് വെയിൻ വഴി വീനക്കാവയിലേക്ക് പിന്നെ വീനക്കാവയാണ് ഈ ബ്ലഡിനെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ സോ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ ഒരു പാത്ത് അതായത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പാത്താണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റവും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ലിവറിലേക്ക് എത്തുന്നത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബ്ലഡിന് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇടത്താവളമായിട്ട് ലിവറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലിവർ ഇസ് എ സെന്റർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ലിവർ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓർഗനും ലിവർ തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അണ്ടർഗോ സെവറൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലിവർ ഈ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ലിവറിൽ എത്തിയ ശേഷം ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോജൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരു സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി എവിടെ സംഭരിക്കുന്നുണ്ട് ലിവറിൽ സംഭരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് വേണ്ട ഗ്ലൂക്കോസ് മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളത് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി എവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ലിവറിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ നൗ റിലീസിംഗ് എനർജി ഫ്രം ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡിൽ നിന്നും ഊർജം സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നതും ആരാണ് ലിവർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോളിന്റെ നിർമ്മാണവും എവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ലിവറിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഡീടോക്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് വിഷവസ്തുക്കളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതും ലിവർ തന്നെയാണ് സോ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ലിവർ ആണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസിന് മാത്രമാണ് എങ്ങോട്ട് വിടുന്നുള്ളൂ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്ലഡിലേക്ക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ മനസ്സിലായല്ലോ സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ലിവർ ഒരു ഇടത്താവളമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം ലിവറിൽ ചെന്ന ശേഷം മാത്രം പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് പോർട്ടൽ വെയിൻസ് പോർട്ടൽ വെയിൻസിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സെർട്ടൻ വെയിൻസ് ഡു നോട്ട് റീച്ച് ദ ഹേർട്ട് ആൻഡ് ദേ ക്യാരി ബ്ലഡ് ഫ്രം ഓർഗൻ ടു ഓർഗൻ ചില സിരകൾ ഹൃദയത്തിൽ എത്താതെ ഒരു അവയവത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു അവയവത്തിലേക്കാണ് രക്തത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് they begin from one organ as capillaries and end in other organ as capillaries or organ il capillaries ay aarambichu matte organ il capillaries aayittu avasanikkunu inganathe veins ne aanu endu parayunnathu portal veins allengil portal sira ennu parayunnathu manasilayallo ini adutha question endanu the path of simple nutrients from small intestine to heart സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഘടകങ്ങളുടെ പാത്താണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പാത്തായിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി വീണ്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഈസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയിൻസ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് എൻസ് ഇൻ ക്യാപ്പിലറീസ് ക്യാപ്പിലറീസിൽ തുടങ്ങി ക്യാപ്പിലറീസിൽ അവസാനിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് വെയിൻസ് ആണ് എന്ത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ക്യാരീസ് ബ്ലഡ് കണ്ടെയ്നിങ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് to the liver from small intestine adayid hepatic portal system endana sherikum cheynathu simple nutrients ne small intestine il ninnum liver ilekku ettikunu blood containing simple nutrients are carried by capillaries in intestine adayid small intestine ile capillaries aanu ee simple nutrients adangirikkuna blood ne aadyam vahikkunathu ഈ ക്യാപ്പിലറീസ് പിന്നെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ വെയിൻ പിന്നെയും ക്യാപ്പിലറീസ് ആയി മാറി
So, in the class, we will learn the double circulation, that is, the irritable perianate, and the portal circulation. So, this video is useful to you. If you like this video, please share it with your friends and comment. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please share it with your friends. So, let's see the next video. Thank you, friends.